কোমরের দুইটা হাড়ের মাঝে যে ডিক্স থাকে স্প্রিং হিসেবে কাজ করে যদি আমরা পার্থক্য বোঝাই ডিক্স আর হাড়ের তাহলে এটা হলো যেটা শব্দ হচ্ছে দেখেন এই রুগীটার ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট করে যেটা পাইলাম আমার নাম মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির আমার গ্রামের বাড়ি ব্রিজপুর জেলা ভান্ডারিয়া থানা তো আমি প্রবাসে থাকি সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুরে আমি অনেক বছর যাবৎ কাজ করি ডাক্তিং এয়ারকনের কাজ করি আমি ওখানে আমার সমস্যা হয়েছে যে কাজ করার সুবাদে আমার পায়ে হালকা ব্যথা অনুভব করতাম অনেক আগে থেকে আর কি তো আস্তে আস্তে ব্যথাটা একটু বাড়ে বাড়ার কারণে আমি বাংলাদেশে আসি একটা সময় আসার পর আমি এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হই ওখানে আমি ডাক্তার দেখাই দেখাবার পরে উনি আমার যে চিকিৎসা দেয় চিকিৎসা দেওয়ার পর ওখানে যে মেডিসিনগুলো আমি খাই কিছুদিন আমি ভালো থাকি পরে আবার যখন আমি সিঙ্গাপুরে যাই তখন এই মানে কিছুদিন আবার কাজ করার পরে আবার ব্যথাটা আবার আমি ফিল করতে থাকি তখন ফেসবুকে সাদ অস্তারের একটা ভিডিও দেখে আমি সেই ভিডিও দেখে মনে পরে আমি এখানে আসার জন্য এগ্রি হই আর কি তারপরে আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি কোম্পানির সাথে আলাপ করি যে আমার দেশে যাওয়ার দরকার আমার পার ব্যথা অনেক বাড়তে আছে আমি হাঁটতে পারতেছি না ঠিক আছে তখন কোম্পানি আমাকে ছুটি দেয় দুই মাসের তো আমি সিঙ্গাপুর থেকে সরাসরি মানে আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে আসি ওইখানে দুই দিন থাকি দুই দিন থাকার পরে আমি সাহায্য স্যারের কাছে আসি প্রথমত আমার কোমরের ব্যথা তারপরে আমার পায়ের কোমর থেকে পায়ের দিকে যে ব্যথা পায়ের পাথা মনে করেন পায়ের পাথাগুলো আমি উঠাইতে পারতেছি না এবং পা ঝিনঝিন করত এই সমস্যাগুলো স্যারের কাছে আমি বলছি স্প্রিং হিসেবে কাজ করে যদি আমরা পার্থক্য বোঝাই ডিক্স আর হাড়ের তাহলে এটা হলো যেটা শব্দ হচ্ছে দেখেন এটা হলো হার যেটা শব্দ হবে না সেটা হলো ডিক্স দ্যাট ইজ স্প্রিং দেখেন কম শব্দ হচ্ছে হারের টাস টাস এটা একটু ড্যাম ড্যাম শব্দ এটার মাঝে স্প্রিং থাকে এই স্প্রিং এর মাঝে যে জেলটা থাকে দ্যাট মিস স্প্রিংটার নামই ডিক্স এই জেলটা দেখেন দর্শক এই যে আমি যেটা দেখাইলাম এই যে জেলটা এই জেলটা আপনার বের হয়ে দেখেন এই যে এখানে বের হয়েছে আর এই পাশেই দেখেন নার্ভটা আমরা যদি এভাবে দেখাই এই নার্ভটা যখন চাপ লাগে তখন এই নার্ভটা বের হচ্ছে কোথা দিয়ে দর্শক এখান থেকে যে সোজা পায়ের দিকে চলে গেছে আমি যদি আপনাকে ছবিতে দেখাই ঠিক এরকম এই নার্ভটা জেলটা বের হলো নার্ভের চাপ লাগলো এবং দেখেন পিছন দিয়ে সোজা পায়ে চলে গেল ছবিটা দিকে তাকান দর্শক এই ডিক্সপোলাপসের আমরা নর্মালি যে চিহ্নগুলো থাকে কি কি ব্যথা কোমর থেকে পায়ে যাবে অনেক ক্ষেত্রে যায় না তাও ডিক্স পলাস কিন্তু থাকে সেক্ষেত্রে নার্ভে চাপ লাগে না বেঁধেই ব্যথা পায় যায় না রুগীদের সাথে আমরা এটাকে রক বলি আসলে নার্ভ এটা ব্যাপারটা কোমর থেকে যখন চাপ লাগে ব্যথা পায়ে চলে যায় জিন জিন ভার বার অবশ অবশ অনেকে বলে জ্বালা পোড়া করে এবং এই জিন জিন ভার বার অবশ অবশ ব্যথা এর মাঝেও একটা চিহ্ন আছে সেটা হলো পায়ে শক্তি কমে যাওয়া তারপরে আরেকটা আছে দর্শক সেটা হলো প্রস্রাব পায়খানা ধরে রাখার সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা বেশি প্রায়োরিটি দিই সেটা হলো সে কি গোড়ালি দিয়ে হাঁটতে পারে পায়ের পাতায় বাড়তে হাঁটতে পারে এই দুইটা কি হয় যদি অনেকে আসে পারে না ড্রপ হয়ে যায় একবারে যদি জিরোতে চলে আসে মানে একেবারে ধরতেই পারে না পাটা কিছু যদি থাকে দ্যাট মিন্স মোটামুটি মুভ করতে পারে বিছানায় সেক্ষেত্রে অপারেশন অনেক ক্ষেত্রে নাও লাগতে পারে আচ্ছা আপনি যে বললেন 
রগে টান লাগতো আর কি স্যার আপনি কি সামনে ঝুঁকতে পারেন দেখেন তো কত দূরে যেতে পারেন সামনে ঝুঁকতে পারি স্যার অল্প সামনে ঝুঁকতে গেলে আমার এখান থেকে টান লাগে স্যার এদিকে টান লাগে পিছের দিকে ঝুঁকেন দেখি কতটুকু পারেন স্বাভাবিক স্যার মনে করেন কতটুকু না পারি সাইডের দিকে ঝুঁকেন কোনো ব্যথা ফিল হয় না স্যার এদিকে ব্যথা হয় না ওইদিকে জান তো কোনো ব্যথা ফিল এদিকে এদিকে টান লাগে স্যার আচ্ছা ফাইন এভাবে গোরালিতে ভর দিয়ে হাঁটেন তো পারেন কিনা দেখেন তো এই গোরালিতে সমস্যা স্যার ডান পায়ের এই উড়াইতে পারেন না তাই না জি গোরালিতে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে পারেন কি দেখেন তো এই যে এভাবে হাঁটেন দেখি ডান পায়ের একটু সমস্যা হয় আর কি আচ্ছা রুগীদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট করে যেটা পাইলাম সেটা হলো যে তার একটু মোটর ডিফিসিট আছে দ্যাট মিন্স তার পায়ের পাতাটা উপর দিকে উঠানো সমস্যা আছে তার মানে তার ডিস্কের যে প্রবলেম আছে জেলটা একটু বেশি ঢুকে গেছে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে আমাদের যে টেকনিক আমরা অ্যাপ্লাই করি ডিক্স পোলাপসের এস ডি এম স্ট্রাকচারাল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আমরা প্রত্যেকটা অংশ কাজ করার উদ্দেশ্যে তাকে এখানে ওয়েলকাম দিছি আপনি আমাদের চিকিৎসাটা নেন আমরা আশাবাদী হবে তবু রুগীরে বলছি নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে সার্জারি লাগতে পারে তাহলে স্যারের কাছে আসার পর স্যার আমাকে দেখলো দেখার পরে বলছে যে আপনি এখানে কিছুদিন ট্রিটমেন্ট নেন ইনশাল্লাহ আপনি ভালো হয়ে যাবেন পরে আমি স্যারের কথা মতো এখানে ভর্তি হই যেহেতু আমার বাসা অনেক দূরে আশেপাশে আমার থাকার ব্যবস্থা নেই সেই জন্য সারের এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে সো আমি এখানে ভর্তি হইনি ভর্তি হওয়ার পরে ওনারা মনে করেন রিসিপশনিস্টে বলে যে আপনার এখানে তিন বেলায় তিনবার থেরাপি দেওয়া হবে দিনে আর কি তো আমি অনুসারে ভর্তি হয়ে যাই ভর্তি হইয়া ওইভাবে থেরাপি নিতে থাকি দৈনিক তিনবার করিয়া এবং থেরাপি নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ রহমাতে মনে করেন কোনো মেডিসিন ছাড়াই আমি আল্লাহ রহমাতে অনেক আগের সাইতে অনেকটা ইম্প্রুভ হয়েছে আর কি আগে আমার পায়ের পাথা মনে করেন উঠাইতে পারতাম না সামনের দিকে ঝুঁকতে পারতাম না এখন আল্লাহ রহমত অনেকটা সুস্থ আমি যা মনে করেন আগে যে কাজগুলো করতে চাইতাম ওগুলো মনে করেন এখন করতে পারতাম না এখন ইনশাল্লাহ করতে পারি আমি ইনশাল্লাহ মেনুপুলেশন থেরাপি যে যেটাকে বলে আর কি ওনারা ওনাদের নিজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানে লোক রাখা আছে ওনারাই এগুলো মনে করেন ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে আর কি কোনো ওষুধ লাগে না আর কি তালার মাতে আমি ওনাদের স্মরণাপন্ন হইয়া ইনশাল্লাহ এখন আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ তো দর্শক বেসিক জিনিসটা কি হলো এ রুগী আমাদের কাছে প্রায় দুই সপ্তাহ ট্রিটমেন্ট নিল কি করছি দর্শক আমরা আমাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এই ডিক্স প্রলাপসটা যাতে আবার আস্তে আস্তে আগের অবস্থা ফিরে আসে এই জন্য ডিক্সটাকে আমরা কি করেছি প্রথমে ফ্রি করছি ফ্রি ফর হোয়াট ফ্রি ফর হিলিং প্রসিডিউর দ্যাট মিন্স ডিক্সটা একটা চাপে ছিল ওই চাপটা যখন আমরা তাকে ফ্রি করে দিছি তখন আলটিমেটলি আপনার ডিক্সটা ওয়াজ রেডি টু গেট প্রপার হিলিং প্রসিডিউর তাহলে টার্গেট কি থাকা উচিত ডিক্স পলাপসের সকল প্রফেশনালদের গ্যাদারতে বলতে চাই টু Correct the structure to accelerate the healing procedure of the disc. A structure correction na kore judi ke operation o kore. Sheke tere pen abaras te pare ehi jonne tari structure abnormality kintu rohi gela dashok. Karon amra disc pull-ups are jen local surgery in general current order aro bhalo bolte parben jara neurosurgeon ase. Ehi rugi khe tere amra jen apply kore chhi shete ki kore chhi dashok. Shudhi exercise therapy, spinal mobilization ebong বেসিক্যালি যদি আমি খুব মানে আমাদের কি বলবো এটা অ্যানাটমিক্যাল ভাষায় বলি ফাংশনাল 
একে আমরা ডেক্সের উপরে কাজ করেছি তার চেয়ে বড় হলো স্পাইনারের ফ্লেক্সিবল উপরে কাজ করেছি পেলভিক ইম্বালেন্স ছিল সেটার উপরে কাজ করেছি নিউরাল নার্ভের যে ইস্যুগুলো সেটা নিয়ে কাজ করেছি মাসেলের অ্যাক্টিভেশন নিয়ে কাজ করেছি আলটিমেটলি আলহামদুলিল্লাহ 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 তার ফাংশনাল যে মুভমেন্ট আগের চেয়ে ভালো আমি আগে যুক্তি পারতাম না এখন ইনশাল্লাহ আগের থেকে অনেকটা যুক্তি পারি এভাবে তেমন সমস্যা হয় না আগে যুক্তি গেলে আমার এই দিকে টান লাগতো এখান থেকে টান লাগতো এখন ইনশাল্লাহ এটা লাগে না পায়ের পাতা আমি এভাবে আমি উঠাইতে পারতাম না এতটুকুর বেশি আমার উঠতো না এখন ইনশাল্লাহ আমার পায়ের পাতা অনেকটা পর উঠাইতে পারি আল্লাহ রহমত এগুলো আমাদের সম্পূর্ণ মেনুয়াল থেরাপির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে আমার টার্গেট ইস তাকে এডুকেট করা ফর হোয়াট ফর এক্সারসাইজিং থেরাপি ফর ডেইলি অ্যাক্টিভিটি যেটা সে করবে প্রতিদিন নট অনলি দ্যাট আমরা তাকে কতক্ষণ প্রতিদিন কিভাবে কতগুলো এক্সারসাইজ করবে সেটাও আমরা তাকে সুন্দর করে শিখিয়ে দেব এবং কতক্ষণ পরপর সে একটু হাঁটবে সেটা শিখিয়ে দেব এবং কতটুকু পানি খাবে সেটা বলে দেব তার মানে একটা রুগী আসার পরে অ্যাসেসমেন্ট ট্রিটমেন্ট এবং তার হোম অ্যাডভাইস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ডিক্স প্লাস নিয়ে আর কোনো চিন্তা নয় আসলে আমরা এইসপিসি ম্যানিপুলেশন থেরাপিতে যে জিনিসটা করে থাকি প্রথম কথা হলো রুগীর অ্যাসেসমেন্ট ইফ আই থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ আওয়ার কেস এটা যদি মনে করি আমরা যে এটা আমাদের কেস আমাদের রুগী তাহলে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি কাজ শুরু করি যখন দেখি ইট ইজ নট আওয়ার কেস উই রেফার দ্য প্যাশন টু দ্য আর দ্য ডক্টর অর প্রফেশনাল ভালো থাকবেন শুভকামনা আপনাদের সবার জন্য